ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഈ ഒരു സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ഫിഗേഴ്സിൻ്റെ ഏരിയ ആൻഡ് വോളിയം ആണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഈ ഒരു സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നമ്മൾ മറ്റൊരു സെഷനായിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനലിലെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലോട്ടും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സോ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഭാഗത്തെ കാര്യങ്ങളെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ഷെയ്പ്പാണ് ക്യൂബോയിഡ് അഥവാ ചതുര സ്തൂപിക എന്ന് നമ്മൾ പറയും അപ്പോൾ ഇതിന് ഒരു ലെങ്ത്ത് ഉണ്ട് ബ്രെഡ്ത്ത് ഉണ്ട് ഹൈറ്റ് എച്ച് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ലെങ്ത്ത് എൽ ആയിട്ടും ബ്രെഡ്ത്ത് ബി ആയിട്ടും ഹൈറ്റ് എച്ച് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ പരിഗണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്യൂബോയിഡ് ഉണ്ടാവുക അപ്പം ഈ ക്യൂബോയിഡിൻ്റെ കർവ്ഡ് ഏരിയ അതായത് ഈ ഭാഗത്ത് ഏരിയ ഇവിടെ മുതൽ ഇങ്ങനെ വന്ന് അപ്പുറത്തോട്ടുള്ള ഏരിയ നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ടു ഇൻറ്റു ബി എച്ച് പ്ലസ് എൽ എച്ച് അതായത് ബി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ഈ ഒരു ഭാഗം ഇങ്ങനത്തെ രണ്ട് ഭാഗം ഉണ്ട് ഒരു ഭാഗം ഇവിടെയുണ്ട് ഒരു ഭാഗം ഇവിടെയുണ്ട് തന്നെ അടുത്തത് എൽ ഇൻറ്റു ബി ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് എന്ന ഭാഗം ഈ ഒരു ഭാഗം ഇവിടെയുണ്ട് അപ്പുറത്തും ഉണ്ട് അപ്പം ടോട്ടൽ കർവ്ഡ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇൻറ്റു ബി എച്ച് പ്ലസ് എൽ എച്ച് ആണ് അടുത്തത് ബേസ് ഏരിയ ഇതിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്ന അടിയിൽ ഏതാ ഈ ഏരിയ അത് ലെങ്ത്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ്ത്ത് ആണ് ഇനി ടോട്ടൽ ഇതിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ രണ്ട് ഭാഗം ഉണ്ട് ഒന്ന് ഇവിടെയും ഉണ്ട് ഒന്ന് അപ്പുറത്തും ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗവും ഇവിടെയും ഉണ്ട് ഇപ്പുറത്തും ഉണ്ട് ദെൻ ഈ ഒരു മുകളത്തെ ഭാഗവും താഴത്തെ ഭാഗവും ഈക്വലാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞത് ടു ഇൻറ്റു എൽ എച്ച് പ്ലസ് അടുത്തത് ബി എച്ച് പ്ലസ് ദെൻ എൽ ബി ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ്ത്ത് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ആയിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു എൽ എച്ച് പ്ലസ് ബി എച്ച് പ്ലസ് എൽ ബി ദെൻ അടുത്ത് ഇതിൻ്റെ വോളിയം ആണ് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ്ത്ത് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് എൽ ബി എച്ച് അപ്പം ഈ ഒരു ക്യൂബോയിഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ മൂന്ന് നാല് ഇക്വേഷൻസും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അടുത്തത് സമചതുര സ്തൂപിക അഥവാ ക്യൂബ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇതിന് ആറും ആറ് മുഖങ്ങളുണ്ട് ഈ ആറ് മുഖത്തിൻ്റെയും വശങ്ങൾ ഒരേ നീളമായിരിക്കും ഈ ഒരു നീളം എ ആയിരിക്കും ഇതും എ ആയിരിക്കും ഇതും എ ആയിരിക്കും ഇതും എ ആയിരിക്കും അതായത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളുടെ നീളവും എ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കർവ്ഡ് ഏരിയ അതായത് ഈ ഭാഗം ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എ ഇൻറ്റു എ എ സ്ക്വയർ ആണ് അങ്ങനെ നാല് ഭാഗത്തിൻ്റെ നാല് ഭാഗം കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ കറുവിഡ് ഏരിയ സോ അതിൻ്റെ കറുവിഡ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എ സ്ക്വയർ ആണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ബേസ് ഏരിയ ഈ താഴത്തെ ബേസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എ സ്ക്വയർ ആണ് അടുത്തത് ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ അങ്ങനെ എ സ്ക്വയർ എന്നുള്ളത് ആറ് മുഖങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് എ സ്ക്വയർ ആണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ വോളിയം അപ്പം നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു സാധാ ക്യൂബോയിഡിൽ ലെങ്ത്തിൻ്റെ ബ്രെഡ്ത്തിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പക്ഷേ ഇവിടെ എല്ലാ ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും ഹൈറ്റും എ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കതിൻ്റെ വോളിയം ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ക്യൂബ് എന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത് അടുത്ത ഫിഗറാണ് സിലിണ്ടർ അപ്പം ഒരു സിലിണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു രൂപമായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് ഒരു ആറ് ഉണ്ടാകും ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് നമുക്ക് എച്ച് ആയിട്ടും കൺസിഡർ ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കെർവ്ഡ് സർഫസ് ഏരിയ അതായത് ഈ ഒരു ഭാഗം ഈ ഒരു സർഫസ് ഏരിയ അതായത് ഈ കെർവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ടു പൈ ആർ എച്ച് ആണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കെർവ്ഡ് ഏരിയയുടെ ഇക്വേഷൻ ടു പൈ ആർ എച്ച് ആണ് അടുത്തത് ബേസ് ഏരിയ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ താഴെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സർക്കിളാണ് സോ അതിൻ്റെ ബേസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ വരുന്നത് ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് അതായത് ഇവിടെ ഒരു പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പൈ ആ
റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ആറും പുറത്തുള്ള അതായത് ആ വലിയ സിലിണ്ടറിൻ്റെ റേഡിയസ് നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ആറായിട്ടും നമ്മൾ പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കർവേഡ് സർഫസ് ഏരിയ അതായത് ഈ പുറം ഭാഗത്തുള്ള ഇതിൻ്റെ കർവേഡ് ഈ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പൈ ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ ആർ പ്ലസ് സ്മോൾ ആർ ഇൻറ്റു എച്ച് എന്നാണ് ഇനി അടുത്തത് ഇതിൻ്റെ ബേസ് ഏരിയ താഴെയുള്ള ഏരിയ അത് പൈ ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്ക്വയർ മൈനസ് സ്മോൾ ആർ സ്ക്വയർ ഇനി ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ വരുന്നത് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയയും ഇതിൻ്റെ വോളിയും ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ പൈ ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്ക്വയർ മൈനസ് സ്മോൾ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എച്ച് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അടുത്തത് ഇതിൻ്റെ വോളിയം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ പൈ ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്ക്വയർ മൈനസ് സ്മോൾ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് മറ്റൊരു രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇതിന് ആർ വണ്ണും ആർ ടുവും കൊടുക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ടു പൈ ഇൻറ്റു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു എച്ച് എന്ന് കൊടുക്കാം ഇനി ഇവിടെ പൈ ഇൻറ്റു ആർ വൺ മൈനസ് ആർ ടു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ആർ വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് ആർ ടു സ്ക്വയർ ഇനി ഇവിടെ ഈ ക്യാപിറ്റൽ ആറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ആർ വണ്ണും സ്മോൾ ആറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ആർ ടു എന്ന് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കൊടുക്കാം സോ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഫിഗറിലോട്ട് പോകാം അടുത്തത് കോണാണ് അപ്പോൾ കോണിൻ്റെ ഈ ഒരു ചെരിവുള്ള വശത്തിന് നമ്മൾ ലെങ്ത്ത് എല്ലായിട്ടാണ് നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉയരത്തെ നമ്മൾ ഹൈറ്റ് എച്ച് ആയിട്ട് പരിഗണിക്കുന്നു ഇനി ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് സ്മോൾ ആർ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്ത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം സോ ഇനി ഇതിൻ്റെ കർവുഡ് ഏരിയ അതായത് ഈ ഒരു പുറം ഭാഗത്തുള്ള ഈ ഒരു കർവുഡ് ഏരിയ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ പൈ ആർ എൽ ആണ് അതിൽ എൽ ഈ സീക്വൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എൽ കാണുന്നത് അതായത് ഇവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ ഇത് കർണമായിട്ടാണ് വരുന്നത് സോ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എച്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആർ സ്ക്വയർ എന്നാണ് എൽ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ അടുത്തത് ഇതിൻ്റെ ബേസ് ഏരിയ അതായത് താഴെ സർക്കിൾ പോലെയാണ് സോറി സർക്കിൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസ് ഏരിയ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ അതായത് ഈ ഒരു കർവുഡ് ഏരിയ പ്ലസ് ഇതിൻ്റെ ബേസ് ഏരിയ സോ പൈ ആർ ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ആർ ആണ് അതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ പൈ ആർ സ്ക്വയർ അതായത് താഴത്തെ സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ പ്ലസ് ഇതിൻ്റെ കർവുഡ് ഏരിയ അത് പൈ ആർ എൽ രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ പൈ ആർ കോമൺ ആണ് പൈ ആർ പുറത്ത് വരുമ്പം ബ്രാക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ആർ പ്ലസ് എൽ ആണ് സോ ഇനി അടുത്തത് ഇതിൻ്റെ വോളിയം ആണ് വോളിയം ഇതിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വോളിയം കാണാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് സോ ഇതിൻ്റെ വോളിയം ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് അതായത് ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഏരിയ ആയിട്ട് വരും അതായത് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് എത്രയാണോ ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ വോളിയം വോളിയം വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് എന്നാണ് അടുത്തത് സ്ഫിയർ ആണ് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ഗോളം എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ഫിയറിൻ്റെ റേഡിയസ് നമുക്ക് ആറായിട്ട് പരിഗണിക്കാം ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ ഒ എ ആണ് ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് ആറ് ഇപ്പം ക്യാപിറ്റൽ ആറായിട്ടാണ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ഫിയറിൻ്റെ കർവ്ഡ് സർഫസ് ഏരിയയും അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയയും എന്തന്നെയാണ് ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ ബേസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതായത് ബേസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഗതി ഇതിന് ഇല്ല അപ്പം ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ കെർവുഡ് സർഫസ് ഏരിയയും ഇനി ഇതിൻ്റെ വോളി ആണ് ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് അപ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു സ്ഫിയറിൻ്റെ വോളിയം നമുക്ക് വെച്ചിട്ട് പ്രോബ്ലംസ് വരാറുണ്ട് വോളിയം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് അടുത്തത് ഹോളോസ്ഫിയർ ആണ് അതായത് ഉൾവശം പൊള്ളയായിട്ടുള്ള ഒരു ഗോളത്തെയാണ് നമ്മൾ ഹോളോസ്ഫിയർ എന്ന് വിളിക്കാറുള്ളത് ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇത് പൊള്ളയായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഭാഗം അതായത് വേക്കൻ്റ് ആയി കിടക്കുന്ന ഭാഗം ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പുറമെ അതായത് ഈ ഒരു വലിയ സ്ഫിയറിൻ്റെ റേഡിയസ് നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ആയിട്ടും ഈ ഒരു പൊള്ളയായിട്ടുള്ള ഭാഗത്തിൻ്റെ റേഡിയസ് നമുക്ക് സ്മോൾ ആർ ആയിട്ടും പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കെർവുഡ് ഏരിയ അതായത് ടോട്ടൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ പൈ ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർ സ്മോൾ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അത്
ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ അതായത് ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ വോളിയം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതായത് ടു ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് അതായത് നമുക്ക് നേരത്തെ ഒരു സ്ഫിയറിൻ്റെത് ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ആയിരുന്നു അപ്പം ഒരു ഹെമിസ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്ഫിയർ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള അതായത് ഇതിൻ്റെ പകുതി ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടു ആണ് അതായത് ടു ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് സോ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് എക്സാമിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരാവുന്ന വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഷേപ്പുകൾ അപ്പം ഇന്നത്തെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് മാത്രമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും സോ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലോട്ടും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സോ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ